Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di video di part kedua Yaitu tutorial bagaimana caranya membuat tampilan website Desain template website seperti ini Menggunakan photoshop ya. Ini part kedua Kemarin kita telah membuat uh, file ini Kita telah membuat desain di photoshop Kemudian di ekspor ke web Sehingga menghasilkan seperti ini dan kemarin juga sudah uh, sudah di format menggunakan CSS. Ini kita buka di uh, Dreamweaver. Seperti ini CSS-nya. Kemudian webnya juga kita buka. Nah, ini kemarin sekarang kita akan melanjutkan yaitu Bagaimana caranya kita mengisi konten-konten uh, di sini, misalnya di kiri, tengah, bagian tab menu, dan footer. Oke, langsung saja kita mulai dari ini. Di bagian kiri, misalnya kita mulai dari kiri, kita akan mengisi di bagian ini dengan tulisan-tulisan. Kita contohkan dulu dengan tulisan-tulisan. Bagaimana cara mengisinya? Kita ke Dreamweaver, kita lihat di TD yang kedua, TR kedua, satu, dua, ini, ini. Di TR ini, ini kan e, bagian kiri. Ini ada gambar, kita gambar, gambarnya kita hapus saja. Nah, di sinilah kita akan menuliskan konten-konten. Misalnya saya tulis seperti ini. Tulisan acak aja, copy paste saja biar cepat. Kemudian simpan. Kita lihat di Firefox, kita reload. Nah seperti ini. Kemudian ini bagian ini juga kita isi dengan tulisan misalnya seperti ini. Di bagian tengah berarti yang td kedua ini kita hapus gambarnya. Kita ganti dengan tulisan, misalnya seperti ini. Copy paste saja. Ya, cukup. Kita simpan, kita lihat di browser. Kita reload. Nah, di sini terlihat tampilan uh, website kita yang kita buat. Ini menjadi acak-acakan. Kalau kita inspect menggunakan Firebug, di sini saya menggunakan Firebug. Klik inspect. Nah, ini kan terlihat tabelnya ini melebar. Kalau kita lihat di sini di TR titik ke pertama, ini berarti header. Ini melebar. Ini juga melebar bagian tab menu, bagian footer juga acak-acakan. Terus bagaimana solusinya? Kita ke Dreamweaver. Di sini terlihat tabel ini ada ukuran lebar dan ukuran e, tinggi. Nah, ukuran tinggi inilah yang kita hapus. Misalnya ini saya hapus. Kemudian simpan. Kita lihat di browser, kita reload. Nah, tampilannya akan e, rapat kembali. Jadi panjang website ini mengikuti konten di di tengah ini begitu cara mengisinya. Terus kita akan mencoba untuk nah, tunggu dulu. Di sini kan tadi kalau lihat di Photoshop desainnya kan seperti ini. Ada ada bagian pinggirnya ini hijau. Terus bagaimana caranya kita menambahkan itu? Karena di sini kan tulisan. Seharusnya ini ada background. Bagaimana caranya membuatnya? Kita ke Photoshop dulu. Kita perbesar biar lebih jelas. Nah, di sini saya akan mengambil gambar ini, gambar hijau sebagian untuk dijadikan background. Oke, kita potong saja di sini. Misalnya seperti ini. Nah, nah, seperti ini. Sekian cukup ya. Kita beri nama. Misalnya Bigi. Oke, okay. kemudian file 
save for web and device save kita pilih di new folder misalnya di folder lain di download folder new folder nah di sini html and image save oke okay, kita lihat di hasil eksploran more new folder nah ini kalau kita lihat seperti ini nah inilah yang kita potong tadi nah seperti ini ini kita copy masukkan ke masukkan ke image di tempat website kita didesain. Oke, okay, pastikan di sini. Nah, kita lihat gambar inilah. Nih, kalau kita lihat ukurannya 40 kali 28. Nah, ini yang akan kita jadikan background. Oke, okay, kita ke Dreamweaver. Di bagian kiri, di sini, titik kiri, kita akan membuat e, mendesain CSS. Dibuat CSS, misalnya di sini, saya akan membuat kelas. Kalau kelas, diawali dengan titik. Kelas kiri, misalnya kiri. Di kelas kiri, kita akan menambahkan background color. Oh, maaf, background image kita mencari di tempat menyimpan tadi di mana di more template web image tg nah gambar ini yang kita potong tadi oke okay. dan pegel repeat repeat ini oh ah position kita atur posisinya bagian kiri berarti left top oke okay, seperti ini kita simpan kemudian di html kita pasangkan kelas tersebut di sini ini kan kelas kiri kita beri kelas 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 kiri oke okay. kemudian simpan kita lihat di browser, kita reload. Ini tutup dulu. Sudah jadi ya, tapi di sini ada e, tulisan ini ketutup. Background ketutup tulisan, jadi kurang rapi. Maka kita akan menambahkan e, di CSS. Kita atur padding-nya. Padding level misalnya 43 pixel kemudian simpan kita lihat di browser reload nah seperti ini jadi ini lebih rapi oke sepertinya ini kurang tulisan kita copy kita tambahkan tulisannya agar lebih menarik di web bagian kiri seperti ini, oke cukup simpan. Kita lihat di browser. Nah, ini juga terlihat kalau kita inspect, uh, inspect bagian kiri ini melebar. Seharusnya kiri kan lebih kecil dari yang isi isi web. Kita perlu memformatnya di CSS. Kita ke Dreamweaver. CSS style CSS. Nah, kita ukur width-nya, lebarnya mengikuti dengan e, desain di Photoshop. Kita bisa melihatnya di gambar e, di template web image. Nah, bagian kiri ini kan kalau kita lihat dimensinya 321 kali 477. Jadi kita menyesuaikan yang ini. 321 pixel 
kita tambahkan saja Mike we ke21 WK simpan kita lihat di browser ya. jadi akan terlihat lebih rapi bagian kiri kalau kita inspect kiri ini lebih kecil dari yang tengah jadi ini benar kemudian untuk bagian yang isi konten bagian kanan ini kan juga ada background ini background hijau kalau kita lihat di photoshopnya desain kita kan seperti ini berkecil uh, dulu nah ini bagian ini kan juga butuh ini butuh pinggir hijau kita bisa formatnya di CSS misalnya saya buat kelas baru untuk kelas yang konten misalnya seperti ini kelas konten web di kelas konten web sama seperti di atas yaitu kita menentukan background image I pilih yang PG oke okay. Kemudian turn position, kita pilih yang, karena ini bagian kanan, maka kita pilih kanan, right, dan stop. Kemudian, take on repeat, repeat, y, karena uh, vertical, jadi repeat, y. Kemudian, kita simpan, dan di web html kita pasangkan kelas tersebut yaitu di sini ini kan bagian konten kita di td kita beri kelas konten web oke okay, simpan kita preview di browser nah seperti ini nah di sini terlihat Uh, tulisannya masih menabrak di warna hijau. Kita beri padding. Kembali ke Dreamweaver di style CSS. Kita beri aturan lagi. Misalnya padding right banyak 3, 43 pixel. Ikuti dengan uh, lebar warna hijau. Kemudian simpan. Kita preview di browser. Nah, sudah cukup rapi ya. Misalnya sekarang ini kan bagaimana caranya agar tulisan ini e, di atas lebih rapi. Untuk merapikan, kita bisa improvisasi di CSS. Misalnya, e, check alikun. Justify. Untuk perhatikan tag. Kemudian vertical origin. Kita pilih yang top. Kemudian padding led kita beri nilai 10 pixel simpan kita lihat di browser. Nah lebih rapi ya. Kemudian untuk bagian kiri juga kita berikan tambahan CSS vertical animation top. Kemudian text alikin. Oke, simpan. Kita preview di browser. Nah, lebih rapi. Kemudian sekarang kan untuk bagian kiri sudah beres. Kemudian konten beres. Sekarang kita melihat ke bagian ini, tab menu. Tab menu, kalau kita isi tulisan, maka gambar ini harus menjadi background. Untuk merubahnya kita ke Dreamweaver di HTML kita lihat bagian atas bagian tab menu ini. Nah ini kan gambar. Jadi gambar ini kita hapus ini dengan uh, background. Ini hapus. Misalnya ini sen simpan kita buat style di sini misalnya 
kita buat kelas baru untuk mengatur tab menu kelas dan ini kita pasangkan background image nya yaitu tab menu oke okay. kita simpan setelah disimpan kita pasangkan di html nya nah di tab menu ini td call span 2 pas tab menu kita pasangkan kelas tersebut kelas tab menu kemudian simpan kita lihat di browser kita reload nah seperti ini nah ini kan terjadi kesalahan lagi tampilannya kan berubah ini kalau kita inspect oke okay, kita inspect ini terlalu eh, terlalu sempit terlalu kecil untuk tingginya kemudian teksnya ini harusnya kan ada di tengah-tengah eh, ya ada padding-nya eh, terus nah seperti itu coba kita ke trim bar di kelas tab menu kita isikan misalnya atur untuk tinggi hey. ini mengikuti dengan gambar kita lihat di gambar dulu kalau kita lihat tab menu ini ukurannya eh, 58 1000 kali 58 jadi kita tulis 58 pixel kemudian agar teksnya menjarok ke kanan kita beri padding padding left sebesar misalnya 50 pixel kemudian simpan kita preview di browser nah seperti ini ini kita bisa isi dengan menu-menu oke untuk tab menu selesai silakan untuk desain lebih lanjutnya didesain menurut uh, kreasi masing-masing dengan CSS Kemudian kita lihat di footer, bagian footer juga sama. Misalnya kita menghendaki untuk gambar ini menjadi bagian footer, maka gambar ini dijadikan background. Oke, kita ke Dreamweaver. Kita membuat kelas baru untuk mengatur, eh, kita ataskan dulu. Kelas baru untuk mengatur footer, misalkan kelas footer di kelas footer kita tentukan background image kita cari footer oke okay. background repeat no repeat kemudian kita atur tingginya Tingginya mengikuti dengan gambar kita. Kalau kita lihat di footer, gambarnya ini 1000 kali 60. Jadi tingginya 60. Kita tulis di sini tingginya 60. Excel. Oke, cukup. Kita simpan. Kemudian di bagian HTML-nya, kita lihat bagian footer. Nah, bagian ini. Berarti gambar ini kita hapus. misalnya seperti ini kemudian kita beri kelas yang telah kita buat tadi yaitu kelas footer kita simpan kita lihat di browser nah seperti ini nah cuma ini tulisannya kurang ke kanan kita atur di css style.css teks elegan kita atur di center vertical elegan kita atur di middle kita simpan kita lihat di browser reload nah seperti ini untuk pemformatan lain silakan kalian berkreasi sendiri di proses 
di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan meneruskan web ini hingga menjadi web yang cukup menarik seperti di bagian ini kita akan membuat uh, menu drop down dengan CSS saja biar lebih mudah kemudian uh, kita pasangkan link-link dan bagaimana trik-trik untuk mendesain web sehingga lebih simpel dan lebih menarik oke okay. kiranya untuk part kedua ini sudah cukup untuk kreasi lebih lanjut silahkan kreasikan menurut selera masing-masing kalian bisa menambahkan style-style CSS dengan kemampuan kalian masing-masing bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh